মর্মর ছাত্র ছাত্রীসকল আজি আমি সি বি সি এস পাঠ্যক্রমের দ্বিতীয় ষান্মাসিকর সমাজতত্ত্বর সন্মান বিষয়ের ইন্ট্রোডাকশন টু সোশিওলজি সাবজেক্ট বা বিষয়টির ফেমিনিস পার্সপেক্টিভ বা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর একটা অংশ সমাজতত্ত্বর লিঙ্গর ভূমিকা সম্পর্ক আলোচনা করবলে বিচার এই আলোচনাটো পূর্বে আমি আগতে সামাজিক লিঙ্গ সম্পর্ক বিভিন্ন সমাজ দর্শনিক সকল চিন্তাধারার বিষয়ে উল্লেখ করেছিল আজি কম আমি সমাজতত্ত্বর লিঙ্গর ভূমিকা সম্পর্ক সেক্স এন্ড সেক্সুয়াল এন্ড সোশিওলজি তোমালে সকলে সমাজতত্ত্ব কি এই বিষয়ে জ্ঞাত বা সামাজিক লিঙ্গ কি এই তোমালে বিধি বুড়ে কোয়া হয়েছে আর লিঙ্গ বা সেক্স কি এটুকু কোয়া হয়েছে তথাপিতো সমাজতত্ত্ব হল মানব সমাজের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সন্মতভাবে করা অধ্যয়ন সমাজ গঠনের পরিয়ালবিল হল সমাজ উৎপাদনের এক একটা প্রাথমিক গোট এই গোটের সদস্য সকলে সমাজ গঠনত সহায় করে পরিয়ালের অস্তিত্বর অবিহনে সমাজের অবস্থিতি কল্পনা করাই অসম্ভব সেয়ে পরিয়ালক সমাজের প্রাথমিক গোট বলে কোয়া হয় এই পরিয়াল গঠন হয় পরিয়ালের সদস্য সকল মাজত কিছু আন্তঃসম্বন্ধ গড় লো উঠে পরিয়ালের পরিয়াল গঠিত হয় পুরুষ নারীর যুগ্ম জীবন অর্থাৎ বিবাহর জড়িয়ে আর যেটা সমাজে দুই পুরু এজন পুরুষ আর এগারে নারীক সামাজিকভাবে সন্তান উৎপাদনের স্বীকৃতি প্রদান করে তেতিয়াই পরিয়ালের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পরিয়ালত এই সদস্য সকলের ভূমিকা ভিন্ন এই ভিন্নতা পুরুষ নারীর ভূমিকার উপর বহুলাংখ্যে নির্ভর সেয়ে এই পুরুষ নারীর কর্মভূমিকাই লিঙ্গ নিরূপণ করে অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নের লিঙ্গর ভূমিকার বিষয়ে জানাটো অতিশয় প্রয়োজন সমাজতত্ত্বত সামাজিক লিঙ্গর সহ জড়িত আচরণ সম্পর্কে বিংশ শতিক বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয় সমাজতত্ত্বর প্রতিষ্ঠাপক পিতৃসল চিন্তাধারাবিল আছিল অতিশয় রক্ষণশীল তালকট পার্সন ইমাইল রেখে মাদিয়ে লিঙ্গ সম্পর্ক যদি বিশ্লেষণ আগবাইছে সেই বিশ্লেষণবিল আলোচনা করলে দেখা যায় দুর্ঘেমে পরিয়ালের পুরুষ নারীর বা স্বামী স্ত্রীর মাজের সম্পর্কবর পরিপূরক শ্রম বিভাজন আছিল বলে উল্লেখ করেছিল তার মতে এই শ্রম বিভাজনে পরিয়ালত সামাজিক সংহতি বজায় রাখিছিল আর ই সমাজ গঠনত সমাজের ভূমিকা পালনত সহায় করেছিল অর্থাৎ পরিয়ালের শ্রম বিভাজনের স্বরূপ সংহতি ব্যাপক সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করে তুলেছিল এনে চিন্তাধারাত একাত্মিকতা গড়ি তালকট পার্সনেও উল্লেখ করেছিল পরিয়ালত পরিয়ালক ক্রিয়াত্মকবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তার মতে উদ্যোগিক সমাজ পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি হওয়া আবেগিক প্রবৃত্তিবিল পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল পুরুষসকলে ঘরের চারিবির মাজত কার্য সম্পাদন করার উপরও পরিয়ালের বাহির সমাজ কিছু বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল আনহাতে নারীসক ঘর কাম কাজতে নিমগ্ন থাকবল হয়েছিল আর এনেদরে আবেগ প্রবণ ভূমিকাবিল সম্পাদন করেছিল লিঙ্গর ভূমিকা সম্পর্ক মার্গারেট মিডে লিঙ্গর বিভাজন তথা পৃথকতার সম্পর্ক তিন সমাজ পুরুষ আর নারীর মাজের সম্বন্ধক উদাহরণ হওয়া দাঙি ধরেছিল সেই তিন সমাজ হল আরাপেজ সমাজ মিন্দুগেমর সমাজ আর চম্বালী সমাজ মতে আরাপেজ সমাজ পুরুষ নারী উভয় লিঙ্গই প্রকৃতি আপেক্ষিকভাবে একই হিসাবে চিহ্নিত করেছিল উভয় লিঙ্গই অর্থাৎ পুরুষ আর নারী এলকর যোগাত্মক গুণসমূহ মিলা মিশার পরিচালিত হয়েছিল পশ্চিমিয়া সমাজ আরাপেজ সমাজ এনে সাংস্কৃতিক দিকবিল কারণে স্ত্রীসুলভ হিসাবে বিবেচনা করেছিল মন্দুগেমর সমাজ পুরুষ আর মহিলা উভয় লিঙ্গই সমভাবে বসবাস করেছিল কিন্তু পুরুষ আর স্ত্রী উভয়ে পুরুষের প্রকৃতি হওয়ার লগতে অধিক আক্রান্ত মনাত্মক আছিল অর্থাৎ পুরুষ আর স্ত্রী স্ত্রী উভয়ে সহজ ভাষাত আমি যদি কোম পুরুষের আচরণ সেই পুরুষের আচরণের প্রকৃতি প্রদর্শন করেছিল চম্বলী সমাজ পুরুষ নারীর মাজর ভূমিকাবিল সম্পূর্ণ পৃথক ইয়াত পুরুষসলে স্ব ইচ্ছার পরিচালিত আর স্বতন্ত্র নারীসলে ব্যবহারিক শ্রমিকর দরে ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ পুরুষবিল অতিশয় স্বাধীন আর নারীসলে পুরুষের অধীনত বসবাস করেছিল মিডে পুরুষ আর নারীর এনে আচরণবিল প্রকৃতিগতভাবে সাংস্কৃতিক বলে বিবেচনা করেছিল 
তেওঁৰ মতে লিংগৰ এই পৃথক পৃথক ক্ৰিয়াসমূহৰ জৰিয়তে মানৱীয় সংগঠনসমূহৰ বৈচিত্ৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু পুৰুষোত্ত সদায় শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে সাৰ্বজনীনভাৱে সদায় এওঁলোকে গ্ৰহত গণ্য কৰি আহিছে সাধাৰণতে সমাজত পুৰুষ আৰু নাৰীৰ লিংগ বিভাজনৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক লিংগই কৰা কামৰ বা ভূমিকাবিলাকৰ কিছুমান নিশ্চয়তা সজাই পেলাইছে সেইবিলাক সকলো সমাজে কৰিছে যেনে পুৰুষে কাম পুৰুষৰ কাম হাল বোৱা স্বীকাৰ কৰা বজাৰ কৰা এইবিলাক সমাজে পাতি দিয়া এটা নিশ্চিত লিংগৰ বৃত্তি সেইদৰে একেজন পুৰুষেই কাপোৰ বোৱা বাচন ধোৱা আদি কাম কৰিব পাৰে আৰু সমাজে সমগ্ৰ পুৰুষক ষ্টিক এনেবোৰ এনেদৰে মহত্বপূৰ্ণ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ তা প্ৰদান কৰি আহিছে কিন্তু যেতিয়া এগৰাকী নাৰীয়ে তেনেবিলাক বৃত্তি তথা জীৱিকা সম্পাদন কৰে তেনে বৃত্তিক কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বা সঠিকভাৱে সমাজে বিবেচনা নকৰে অৰ্থাৎ অধিকাংশ সমাজতে পুৰুষৰ লিংগ ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে থকা নিশ্চয়তা তথা তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ অনুশীলনত সক্ষমতা অধিকাৰক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে কিন্তু একেধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপক নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি প্ৰদান কৰা নহয় বা সমাজে গুৰুত্বও নিদিয়ে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যাখ্যা তেনেধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰদানো নকৰে এই ক্ষেত্ৰত মিডে লিংগ আৰু প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্কত থকা এনে সাংস্কৃতিক বা আদৰ্শগত প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ পাশ্চাত্যৰ সামাজিক লিংগৰ বাধ্যবাধকতাবোৰৰ মাধ্যমেৰে অন্য সমাজবিলাকৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব বিচাৰে মিডে সকলো সমাজৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণৰ মানৱ ক্ষমতা যিটো হিউমেন পৰা বুলি কওঁ এন এক স্থায়ী নীতিৰ ধাৰণা কৰিছিল কিন্তু বিভিন্ন সমাজত সামাজিক লিংগৰ দ্বাৰাই বিভিন্ন বিভাজনে সমাজবিলাক অবিভাজিত কৰি তুলিছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে তেওঁ পূৰ্ব অনুমান কৰি লৈছিল যে পুৰুষ আৰু নাৰী দুটা লিংগ স্থায়ী কিন্তু এই দুটা লিংগৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক লিংগৰ ওপৰত আৰোপিত কৰা গুণাগুণসমূহ পৃথক পৃথক এই ধৰণৰ ব্যাখ্যাবিলাক বিতৰ্কৰ উদ্ধত নহয় মূলত এনেধৰণৰ ব্যাখ্যাই সামাজিক লিংগৰ সাংস্কৃতিক দিশটোক অংকিত কৰিছিল আৰু জৈৱিক লিংগ যিটোক আমি ছেক্স বুলি কওঁ তাৰপৰা আঁতৰাই সামাজিক লিংগ অৰ্থাৎ জেণ্ডাৰক বিশদ ৰূপত ব্যাখ্যা কৰিছিল মিডৰ সমসাময়িক সমাজতত্ববিদ ব্ৰিটেইনৰ ভিয়লা কেইন আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মীৰা কুমাৰ ভক্সি আৰু তেওঁলোকে লিংগৰ ভূমিকাৰ সামাজিক বৰ্গীকৰণ আৰু ইয়াৰ সমতা সম্পৰ্কত সমালোচনা কৰিছে ক্লেন এটাও দ্য ফেমিলিচ কেৰেক্টাৰ নামৰ গ্ৰন্থত এই হিষ্ট্ৰি অৱ এন আইডিঅ'লজি নামৰ শিৰোনামাৰে যিটো প্ৰবন্ধ লিখিছিল তাত নাৰীত্বক সমাজে সৃষ্টি কৰি লোৱা অৱধাৰণা ই প্ৰদত্ত নহয় বুলি সজোৰে উল্লেখ কৰিছে তেওঁমতে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত প্ৰকৃত বিভাজন বিদ্যমান অথচ নাৰীত্ব গঠনক সামাজিক লিংগত কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল তাৰ বৈশিষ্ট্য বিচাৰি লোৱাটো কঠিন তেওঁমতে নাৰীত্ব বা স্ত্ৰীসুলভ বৈশিষ্ট্যবোৰ জৈৱিক নহয় সমাজে বান্ধি দিয়া বৈশিষ্ট্য বা সমাজতাত্বিকভাৱে প্ৰদত্ত ঘৰুৱত দায়িত্ব পালন কৰাৰ মুখ্য নিৰ্ধাৰক হিচাপে তেওঁলোকক নাৰীত্ব বৈশিষ্ট্যৰে সমাজে তেওঁলোকক অলংকৃত কৰে আৰু এনে ধাৰণাই নাৰীৰ ক্ষমতা তথা শক্তিৰ এক অংশক শোষিত কৰি আহিছে ক্লেইন আৰু এলভা মিড্ৰেলে যৌথ প্ৰচেষ্টাৰে কৰা অধ্যয়নত উল্লেখ কৰিছে যে যুদ্ধৰ সময়ত নাৰীসকলে শ্ৰম বাহিনীত ক্ৰমবৰ্ধমান ৰূপত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকৰ ওপৰত যি ধৰণৰ বুজা বা দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল সেইবিলাক তেওঁলোকে অধিক সতৰ্কতা আৰু সচেতনতাৰ সমাপন কৰিছিল কিন্তু সমাজতত্বৰ মূলধাৰাৰ সমাজতত্ববিদসকলে নাৰীসকলক মূলত গৃহিণী হিচাপে ধাৰণা দিছিল পাৰ্চনে নাৰীক সন্তোষজনক পূৰ্ণকালীন গৃহিণী বুলি উল্লেখ কৰিছে ক্লেইন আৰু মিড্ৰেলে উল্লেখ কৰিছে যে নাৰীসকলে ঘৰত আৱদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে বিচ্ছিন্নতা অনুভৱ কৰে আৰু এই বিচ্ছিন্নতাই পুৰুষসকলৰ ওপৰত তেওঁলোক নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে তেওঁলোক অধিক উদাসীনতা অনুভৱ কৰে তেওঁলোকে ঘৰতে থাকি বিৰক্তি অনুভৱ কৰে আৰু পুৰুষৰ ওচৰত তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক নিৰ্ভৰশীলতা অধিক হৈ পৰে সেয়েহে তেওঁলোকে কৰা কাম কাজ বা ভূমিকাকো নিম্ন মৰ্যাদাপ্ৰাপ্ত হিচাপে বিবেচনা কৰে এনেবিলাক দিশৰ অনুসন্ধানৰ বাবে 
পিছর নারীবাদী গবেষণা আর অনুসন্ধানত বিশেষ দুটা দিক গুরুত্ব আরোপ করবেন এটা হল লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের পক্ষপাতিত্বতামূলক নীতি আর দ্বিতীয়টি হল গৃহকর্মের ক্ষেত্রে নারীর অসন্তোষজনক সম্পর্ক মীরা কুম্বারম্ভে ব্লু কালার মেরেজ যদি নীলা বিবাহ বলে কম এই নীলা বিবাহ গন আলোচনাটে এটা সময়ত অধিক খলখনির সৃষ্টি করেছিল এই সম্পর্ক লিখনি বিবাহিত জীবনত পুরুষ আর নারীর প্রত্যাখ্যা আর অভিজ্ঞতার মাজত থাকা প্রভেদর সম্পর্ক প্রকাশ করেছে তেও মতে যদিও নারী সকলে সাধারণত ঘর শ্রমর পক্ষপাতিত্বমূলক বিভাজন গ্রহণ করে মানি লোছে তথাপি বৈবাহিক জীবনের আবেগিক ঘনিষ্ঠতা আর সহস্যতার অভাবের ক্ষেত্রে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে তেও মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী সকলের ওপর করা অধ্যয়নত শিক্ষাগত সাফল্যের সামাজিক লিঙ্গর সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এই অধ্যয়নত প্রতীয়মান হয়েছিল যে নারী সকলে পুরুষের সহতে খেলা ধেলা করবেন প্রেমিকক বোধগম্য বিষয় সম্পর্কের ব্যাখ্যা আগবাবেন নারী সকল বাস্তবিকতে পুরুষের তুলনাত শ্রেষ্ঠ কারণ পুরুষ সকল অহংবোধক উশামোধ করবো পারিছিল নারী সকলে আর নারীর নারীত্ব সংরক্ষণ করার অর্থে নিজস্ব বৌদ্ধিক শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত করবো পারিছিল নৃতাত্ত্বিক আর সমাজতাত্ত্বিক সকলে পূর্বর লিঙ্গর ভূমিকার সন্দর্ভত করা আলোচনার কিছু নতুনত্ব আনলে সামাজিক লিঙ্গর সন্দর্ভত অধ্যয়ন করবেন কিছু স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিল প্রথমতে লিঙ্গর পার্থক্যর স্বাভাবিকতা সম্পর্ক সমাজ বৈজ্ঞানিক ধারণা সৃষ্টি হব লাগে দ্বিতীয়তে পুরুষ আর নারীর মাজত থাকা সমস্যাসমূহ সমস্যাহীন ধারণাত পরিণত হব লাগে তৃতীয়তে লিঙ্গর ভূমিকা কেবল পুরুষ নারীর বিভাজন নহয় ই সামাজিক বিভাজন হয়ে পড়ছে সেয়ে ইয়ার পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনতা উপলব্ধি করব লাগে এনে পদানুক্রমিকতার মূল রূপ তথা চিন্তাক বিচারি ইয়ার প্রকৃত যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের বাবে উনৈশ সত্তর চনের নারীবাদী বিশ্লেষণের বিকাশ সাধন অধিক স্পষ্ট রূপ স্থাপিত হল বলে কব পড়া যায় এ আসিল আজি পাঠর লিঙ্গ আর সমাজতত্বর সম্পর্ক করা আলোচনা ধন্যবাদ